Ria, nandiyan ka na pala. Ay, kanina ka pinihintay ni General eh. Dito tayo. Bakit lang? Hindi ko alam eh. Pero may importante raw sasabihin sa'yo. Halika na. <coughs> General. Patay na si Mascal. Alam ko, kanina niyo ho pinagawa? Si Franco ho ba? Ang importanteng tanong, bakit hindi mo nagawa? Sinubukan ko naman ho pa eh. Kamaliho ako ng oras ng pagpasok. Kamaliho ako pa. Kilala kita, Rian. Hindi ka pumapalpa. Ngayon lang ho. Well, I am very disappointed. Alam kong sa'yo walang lugar ang pagkakamali. Akala ko pa naman buong buo na sa loob mo at sa isipan mo na tutuparin mo ang iyong misyon. Hindi man ho nawala si isip ko ang misyon pa. Pasinubukan ko. Sumama ka sa'kin. Ngunong araw, may isang batang lalaki na iniiwan ng kanyang mga magulang sa isang ampunan. Maraming taon ang lumipas. Halos lahat ng ibang batang kasama niya ron ay may nagampun na. Siya ang bukod tanging naiwan. Naiwan ng maraming taon hanggang sa doon na siya nagbinata. Hanggang sa dumating ang panahon na Naisipan niyang umalis na ng bahay ang punan at makipagsapalaran sa mundo. Ginawa niya ang lahat para mabuhay. Nagsumikap siya. Pumasok bilang isang sundalo. At lahat ng kasabi niyang nagsanay noon na nagsabing napakagaling ng taong ito. At doon din sa pagsasanay niya noon ay nakilala niya ang isang talik na kaibigan na itinuring niyang tunay niyang kapamilya. Sa isang iglapay na bagong lahat ng trinaydor siya ng taong ito. Ang lugar na ito ang bumago sa buhay ko. Pagkatapos kong iligtas si Marcia, ay bigla na lamang na kaming iniwan ni Amelia sa kitna ng bakbakan. Sa gitna ng digmaan, nadalip kami ng mga rebelde. Nato nila pang parang mga hayop. Pero hindi ako nawala ng kasa. Ilang beses namin pinilit na tumakas ni Amelia. Naghintay ng tulong na darating. Pero nagtaan ng maraming buwan. Hanggang sa nang desisyon kami na magpanggap na lang na kumpisa kanila para mabuhay lang. Kunwari, sumang-ayon na kami sa kanila. At doon ko rin nalaman kung gaano katumi ang ating gobyerno. Na sila-sila rin pala mismo ang may hawak doon sa mga rebelde na dumakit sa amin. Rian, linunok namin ang lahat. Ang aming dignidad, ang aming pagkatao, maging ang sinumpa namin bilang mga sundalo. Pero dumating din ang panahon. Dumating din ang panahon na nakatakas kami ni Amelia. Ngunit lang magbalik ako. Saan buhay kayo? Alam ang kong huli na palanda. Trinaidor na ako ng magaling na si Marshall. Hinagaw na niya lahat. Ginamit niya lahat ng nalalaman niya para pabagsakin ako. At parang hindi pa tapos ang panahon sa pagpapahirap sa akin. Patayin ko yan mo. At 
Alam mo na, kung ano ang ating pinaglalaban, ikaw na lang ang pag-asa ko para sa magandang kinabukasan ng pamilya natin. Para kay Santi. Para sa buhay na hindi naranasan ng kuya mo. Kaya mo kakalimutan ito. Taya na. Ako na ho si Rian Bonifacio. Kahit na ano pa ang pangalan mo, anak pa rin kita. Pero hindi sapat yun. Ay, pinanghihinaan na ng loob ang ating mga kasamahan. Tila ba nawawala na sila ng kumpiyansa sa'yo? Kanya kinakailangan, anak. Kinakailangang patunayan mo ang sarili mo sa kanila. Alamin mo kung ano ang nalalaman ng walang niyang si Marshal sa pagkahuli kay Pascal. Sa ngayon, ginagawa ko ng paraan Pinupunoan ko ang pagkukulang ni Pascal. Pinagpapatuloy ko pa rin ang ating operasyon. Pinakakalat ko pa rin ang lahat ng ating mga droga at armas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halos lahat ng kliyente sa buong norte ay hawak na natin. Narating ang araw. Tayo na ang pinakamatibay na puwersa at sa wakas matatalo na natin si Marcian. May paghihiganti natin ang pagkamatay ng kuya mo at pati na rin ang ibang nagwispa ng kanilang mga buhay. Mapapatawad ko lahat ng mga pagkakamali mo dahil mahal kita. Dahil anak kita. Galingan mo, anak. Konti pa. Hi Kapamilya! Subscribe to ABS-CBN Entertainment YouTube channel and for more The General's Daughter videos, just click the i button.